В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. Можно ехать. Сегодня полностью открыли движение по новой развязке в Тольятти. Об этом проекте и других глобальных стройках наш материал. В Самаре заработал координационный центр для пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. А в поликлиниках расширяют штат. В лечебные учреждения призвали ординаторов 4-6 курсов о работе врачей в условиях пандемии. Расскажем. Полсотни изображений героев на одной интерактивной выставке. Фронтовые портреты бойцов Красной Армии показали в рамках уникального всероссийского проекта. Как искусство рассказывает о подвиге, мы увидели. На связи с Москвой сегодня губернатор провел ряд переговоров с федеральными структурами. Речь шла о дополнительных средствах на проекты Самарской области. Инициативу Дмитрия Азарова в Центр поддержал и поддержка будет оказана. Очень надеюсь, что средства дополнительные мы получим уже в ходе внесения поправок в федеральный бюджет. Дополнительные средства в достаточно значительном объеме, которые позволят нам ускоренными темпами достроить и дворец спорта в Самаре, и набережную в городе Тольятти начать ее строительство в следующем году». Это будет уже не первый такой транш в Самару. Благодаря дополнительному финансированию раньше намеченных сроков удастся открыть мост через сок и завершить вторую очередь Самарского в створе улицы Фрунзе. В целом на дорожное строительство регион получает весьма внушительное финансирование. Что удалось сделать и что в планах, сегодня обсудили на совещании по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все подробности в нашем материале. Движение открыто, а транзитный транспорт пошел в обход Тольятти. Этой развязки ждали долго. Подрядчик и сетевики не могли найти общий язык. Наладить взаимодействие помог губернатор. Вопрос был принципиален как для местных жителей, путь домой порой занимал часы, так и для иногородних. Теперь от моста ГЭС до выезда из города всего несколько минут. Дороги хорошие стали. Я по, это, по районам езжу. И в Воронежскую область ездил. Тамбовская область, там дороги совсем другие, у нас лучше. Ты ехал через мост уже, где потолять, вообще просто чудно. Лучше, чем раньше были. Масштабный ремонт был или нет? Масштабный. Объемы работ впечатляют. Сейчас в регионе строятся три моста через Сок, Самару, Волгу. Федеральный центр во всех проектах поддерживает регион. Коллеги, впервые, впервые в истории региона никаких сомнений нет, что... Средства, выделенные в Самарской области, будут э, израсходованы эффективно, с умом, качественно выполнены работы, сделаны вовремя, на радость людям. Коллеги, это принципиально важно. Это дает нам возможность как раз э, и дальше э, выстраивать нужную тактику по реализации стратегии лидерства. И это у нас получается. Стратегия лидерства – это когда заранее готов проект, еще зимой проведена контрактация и в итоге раньше намеченных сроков выполнены работы. Такой подход позволил региону получать дополнительные транши – миллиарды рублей. Уже на сегодняшний день все объемы приняты, осталось только завершить два объекта. Оба объекта были за счет дополнительного финансирования которые нами были доведены в сентябре месяце. Сейчас объекты в стадии приемки и завершения. Всего в этом году отремонтировано 304 километра автомобильных дорог. И это современный подход. Не только ровный асфальт, но и освещение, бордюры, разметка. Скорость у участников дорожного движения стала выше за счет того, что дороги более качественные стали. Всей проблемности или тяжести последствий совершает обгон транспортных средств выезда на полустречном движении в тех местах, и где разрешено, и где не разрешено. И совершается дорожно-транспортное происшествие, в которое гибнут люди. Стороны решают, на таких участках дорог нужны дополнительные знаки, ограждения. Вопрос безопасности людей самый главный. На это и нацелен национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным. Также на совещании обсудили будущие объекты. К примеру, развязка в Самаре на пересечении улиц Новосадовой, Советской армии и 22-го партсъезда. Ее строительство планируют начать в 2021 году. Отдельно отработайте с теми предприятиями, в том числе торговыми предприятиями, 
учреждениями культуры, которые есть в этой зоне. Посмотрите, какие сложности возникают. Учтено ли проектом все, что необходимо для подъездов к этим учреждениям. Коллеги, бизнесу и так сейчас непросто. Мы э, своими решениями должны создавать дополнительные преимущества развития бизнеса. Всегда об этом необходимо думать. Более профессионально придется работать и чиновникам в Тольятти. К представителям мэрии и у губернатора есть ряд вопросов по выбору подрядчиков и по взаимодействию с ними. Все объекты должны быть готовы вовремя и сделаны так, как хотят этого жители. Сейчас Самарская область в части строительства и ремонта дорог занимает четвертое место среди всех регионов России. Ольга Павловская, Сергей Павлов, Новости губернии. Теперь координировать работу с пациентами с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом будет специальный центр. Он создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова и работает на базе 15-й поликлиники Самары. В распоряжении центра дополнительные мобильные медицинские бригады. И главная задача – оказывать помощь больным на дому. Быстро, качественно и доступно. Тему продолжит Дарья Зотова. Какая у вас сейчас температура? Отсутствие обоняния вкуса. Более тяжелая грудная клетка у вас сейчас есть? Если хоть по одному из вопросов ответ положительный, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Лично идти в поликлинику не требуется, достаточно позвонить. В регионе заработал координационный центр по оказанию помощи пациентам с пневмонией, ОРВИ, COVID-19. На вопросы готовы ответить 20 специалистов, операторы, врачи, психологи. Все обращения обрабатываются и передаются в местные медицинские учреждения. Пациент нам все рассказывает, собираем его информацию, куда выезжает должна бригада наша. Для этого были созданы специальные мобильные бригады. Уже сейчас их сформировано более сотни. По мнению специалистов, это поможет снизить нагрузку на службу скорой помощи. Также центр дистанционно следит за состоянием пациентов. Обзванивают по графику. В центре, который выполнили диагностические исследования, у них возникает ряд вопросов. Мы как врачи консультируем, пациенту даем рекомендации. Координационный центр был создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Главное – повысить доступность медицинской помощи жителям региона в период сложной эпидситуации. Наша главная задача, чтобы было все скоординировано, чтобы до каждого пациента нашего региона дошла медицинская помощь, чтобы было все оказано качественно, доступно и сохраняло жизнь и здоровье нашим пациентам. Вызвать медицинских работников на дом при повышенной температуре и признаках простуды можно по бесплатному номеру, который указан на экране. Время работы центра с 8 утра до 8 часов вечера. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Также в регионе расширяют штат поликлиник. В медучреждения приходят работать молодые профессионалы, ординаторы первого и второго годов обучения. А те, кто уже взял на себя обязанности участковых врачей, в сюжете Владимира Маркина. Ксения Воробьева проводит осмотр пациента, как учили. Правда, пока под руководством наставника. Девушка – ординатор медицинского вуза. Сейчас работает участковым терапевтом. Помогает коллегам-врачам в Самарской городской поликлинике номер один промышленного района. Для меня это очень ценный опыт. И я считаю, что э, каждый, в принципе, ординатор – это его долг э, – помочь своим коллегам. Вообще приходят пациенты разные. Сейчас и хронические заболевания довольно-таки часто встречаются. Ну и, конечно же, ОРВИ. А помощь сейчас действительно необходима. Учитывая нынешнюю эпид-обстановку, на первичное звено ложится большая нагрузка в работе с пациентами. По словам медиков, в день может поступить до 500 вызовов. Заболевают и сами врачи, и уходят на больничный. Ординаторы медицинского вуза пополнили ряды сотрудников поликлиники в столь непростой ситуации. Молодые профессионалы задействованы в осмотрах и консультациях по телефону. Поступила заявка из Министерства здравоохранения Самарской области с просьбой выделить 120 человек в помощь первичному здравоохранению. Соответственно, мы сейчас встречаемся с ребятами, мы сейчас их распределяем по базам, поликлиникам. Практически все наши ординаторы вовлечены вот в эту помощь практическому здравоохранению. У некоторых молодых профессионалов уже был опыт работы участковыми врачами еще весной, когда ковид пришел в Самарскую область. Кто не сталкивался с подобной практикой, проходит инструктаж. Конечно, чтобы максимально оперативно оказать помощь нуждающимся, создаются специальные мобильные бригады. Мы же перераспределяем нагрузку именно в 
в свете того, что стараемся большее количество вызовов обслужить на дому, плюс у нас есть много пациентов, которые уже у нас находятся на лечении, они нуждаются в постоянном наблюдении. Это может быть и очный визит врача, это может быть и так называемый аудиоконтроль, когда пациента обзванивают. Соответственно, это, часть этой работы ляжет на студентов в том числе. Всех ординаторов в медицинских учреждениях обеспечивают средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. В помощь первичному звену привлекать дополнительные ресурсы будут в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. Владимир Маркин, Андрей Авзеев. Новости губернии. Обнародован новый состав Совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия». Список кандидатур был утвержден на первом после сентябрьских выборов заседании Совета, который прошел в режиме ВКС под председательством секретаря рекотделения Дмитрия Азарова. Глава региона напомнил, что по результатам голосования представители партии получили абсолютное большинство мест. Теперь, подчеркнул Дмитрий Азаров, нужно определиться, как в непростых условиях пандемии работать с запросами избирателей. Губернатор считает, что партийные отделения должны стать центрами волонтерской помощи. Эту работу необходимо развернуть, чтобы дать возможность людям, которые нуждаются в поддержке, ее получить. Сегодня местное отделение партии вновь становится центрами общественного взаимодействия. За счет современных технологий компенсирует невозможность иногда очных встреч. Прошу секретарей местных отделений и глав муниципальных образований впредь оказывать общественным объединением Максимальную помощь. Всегда в конструктивной работе с правительством мы точки соприкосновения находили. И здесь, конечно же, нам в помощь наши местные депутаты, наши общественные советы микрорайонов, общественные советы, жители Самарской области, никому не безразлична судьба нашего региона. В качестве конкретных мер глава региона предложил возобновить общественный контроль за получением жизненно важных услуг, обеспечения водой, электроэнергии, вывоз ТКО, работа школьных пищеблоков. Он подчеркнул, что все задачи должны решаться в тесном взаимодействии с общественным самоуправлением. Все свое, Самарское и даже готовы поделиться. Организации по переработке сельхозпродукции налаживают экспорт с другими субъектами страны. Наша съемочная группа побывала на предприятиях и увидела, что происходит с молоком и мясом перед тем, как они попадут на полки магазинов. Почему и как важно сегодня поддерживать местное производство в репортаже Андрея Фадеева. Самарских ферм в магазины страны. Молоко проходит длинный путь к покупателям, но неизменно совершает остановку на одном из молокозаводов. На этом трудятся 50 человек. У каждого свои функции и каждый работает со своим аппаратом. Здесь продукт проходит все необходимые процессы. Термообработку, очистку, разливается по герметичным бутылкам. Все для безопасности потребителя. С момента запуска завода прошло как раз полтора года на сегодняшний момент. Производим четыре вида молока пастеризованного в бутылке ПЭТ, йогурты питьевые и также в ассортименте йогурты ложковые. Тоже и с мясными полуфабрикатами. Свинина, говядина, курица – все поставляется с местных цехов. Хранится по всем правилам, а после превращается в купаты, манты и разносортные пельмени. Производство четко налажено. Где-то процесс лепки полностью автоматизированный, где-то ручной, а где-то смешанный. Мы работаем абсолютно со всеми ритейлерами, которые присутствуют на рынке в Самарской области. В городе Тольятти мы есть, наверное, в 90% магазинов. То есть нас найти легко. Постепенно завоевываем сердца покупателей города Самары. Кроме этого, пытаемся выходить уже на сопредельные рынки. Наша продукция поставляется уже в Ульяновскую область. У Самарской области достаточно потенциала для производства основных продуктов питания. Таких предприятий в регионе около 700. Ежегодно объем получаемого товара в денежном выражении превышает 100 миллиардов рублей. Губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что инвестиционный порог для организации по переработке сельхозпродукции необходимо снизить с 650 до 200 миллионов рублей. Ведь это позволит предприятиям получать более значимую господдержку. Государственная поддержка э, перерабатывающих предприятий, конечно же, осуществляется. Здесь льготное кредитование и поддержка перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов. Все это возможно получить, оформив надлежащим образом документы и обратившись в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 
Поддерживать отрасль переработки особенно важно, потому что предприятия могут удовлетворять потребности не только своего региона, но и других субъектов страны. На сегодняшний день экспорт сельхозпродукции уже превысил 250 миллионов долларов США. Андрей Фазеев, Александр Дудко, Новости губернии. Крупнейший российский завод по производству входных дверей запустят в Тольятти. Он расположится в бывшем здании предприятия «АвтоВАЗ-агрегат» и обеспечит городу почти 2000 рабочих мест. Масштабный проект ранее одобрил губернатор Дмитрий Азаров на Совете по улучшению инвестиционного климата Самарской области. Сегодня на будущую производственную площадку отправился глава регионального Минэкономразвития Дмитрий Богданов. Репортаж Ирина Грумеза. Бывшее здание завода «АвтоВАЗ-агрегат» преображается. Уже завершили работы по кровле, обновили полы, готовят площадку под монтаж технологического оборудования. Здесь развернут крупнейшее в России производство входных металлических дверей и комплектующих к ним. В стране уже работают 18 филиалов компании – от Сахалина до Калининграда. Но именно в Тольятти планируют запустить максимальные мощности. Для этого предприятию потребуется почти 2000 работников. У жителей города появилась возможность подать свое резюме, пройти определенный отбор и уже трудоустроиться на действующее предприятие. По планам первые линии должны заработать в середине февраля месяца. В первую очередь нам нужен административно-управляющий персонал на производственные подразделения, вспомогательные подразделения. А еще специалисты IT-сферы и рабочих профессий. Резюме принимают по адресу, который вы видите на экране. Массовое трудоустройство начнется в январе. До лета предприятие будет функционировать в одну смену, затем круглосуточно. Руководство обещает сотрудникам самое высокотехнологичное оборудование и преследует амбициозные цели. К 2022 году вывести Тольяттинский завод в лидеры по производству входных дверей в России и странах СНГ. Вы знаете, какую установку нам дает наш губернатор Дмитрий Григорьевич Азаров, что регион должен быть лидером, он должен быть самым комфортным для привлечения инвесторов. И пример того, что мы создаем сейчас в Тольятти, в Самарской области, один из самых современных в мире заводов по производству дверей, то это к этому пример. Компания выбирала из целого ряда регионов, смотрели, в общем-то, и другие страны. И мы в честной конкурентной борьбе смогли предложить самые лучшие условия. Компания по производству дверей – резидент Тольяттинской территории опережающего социально-экономического развития. За год она инвестирует в проект более 4 миллиардов рублей. Ирина Грумеза, Андрей Костомаха, Новости губернии. Ровно 79 лет назад Иосиф Сталин подписал распоряжение, согласно которому Куйбышев на время стал столицей Советского Союза. В город на Волге были эвакуированы около 180 предприятий, а также дипломаты, политики и творческая элита. Представителей культуры было около 5000 человек, в том числе актеры, музыканты, художники, писатели и журналисты. Сегодня в Самаре при поддержке правительства области состоялась презентация книги «Культурная элита запасной столицы». Это событие открыло цикл мероприятий по посвященных юбилейному 10-му параду памяти. Книгу представил ее автор, писатель Виталий Добрусин. Знакомство с литературным трудом проходило в формате моноспектакля. Презентация была организована с соблюдением всех санитарных требований. Ее посетили общественники, представители предприятий, учебных учреждений, корпоративных и образовательных музеев. В течение 1941-1942 года годов фактически были ну, здесь выдающиеся всемирно известные люди. Это не могло не повлиять на город. Город, конечно, и рос, и насыщался, и становился культурным центром страны. Очень важно, что и память обо всех вот этих выдающихся деятелей и культуры, и промышленности, и политики, которые жили и работали в нашем городе, очень важно, что это сохраняется. Презентация сопровождалась выставкой. К созданию экспозиции приложили руку десятки музеев области. Зрители смогли погрузиться в атмосферу военного Куйбышева, где трудовые подвиги вершились под звуки седьмой симфонии Шестаковича. Мы все понимаем, что это действительно был новый город, город, в который приехал ведь вслед за дипломатами, приехала культурная элита всей нашей страны. Это и Большой театр, и драматический и Ленинградский театр. Мы понимаем, что в это время появился заново союз писателей, союз композиторов, союз художников. И нам приятно, что до сих пор эта традиция, вот с 1941 -го года традиция продолжается, и сейчас все наши Творческие коллективы очень достойно представляют теперь уже современную Самару. 
Напомню, с 2011 года в Самаре ежегодно проходит парад памяти. Он реконструирует историческое шествие по площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Сейчас проект уже стал международным. Каждый год парад посвящается темам, связанным с жизнью запасной столицы. В 2020-м главный станет город трудовой доблести. Парад памяти пройдет в десятый раз. Сейчас на площади работает выставка, приуроченная к этому юбилею. Искусство о героях в мультимедийном историческом парке открылась выставка «Фронтовой портрет. Судьба человека». Она приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной и Году памяти и славы в России. Полсотни работ фронтовых художников, на которых изображены многие из тех, кто так и не узнал, как закончилась война, но с каждым днем приближал победу. Слово Владимиру Маркину. Их лица навсегда запечатлела не только история, но и искусство. С портретов смотрят герои-победители. Те, кто в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт защищать родину. Художники даже во время сражений помещали образы бойцов на бумагу. Теперь о них знает и нынешнее поколение. Благодаря интерактивной выставке в мультимедийном парке «Фронтовой портрет. Судьба человека». Эмоции на этой выставке я бы описал таким же, как и на первой вахте. Потому что все эти эмоциональные моменты ты переживаешь именно на себе. Увидеть, возможно, чьих-то родственников, увидеть людей, которые воевали. Организатором выставки является Самарское отделение поискового движения России. Участники движения помогают восстановить страницы истории, узнать информацию о бойцах, его родственниках. К примеру, среди героев есть и один из наших земляков – Вениамин Родионович Кочетков. Пока установить родных старшего лейтенанта не удалось, однако память о нем живет. По данным портретам, во-первых, мы возвращаем живую память в каждую семью, возвращаем историю, и тем самым пытаемся хоть немножко как-то помочь всей нашей стране узнать историческую правду и ее сохранить. Многие к нам обращаются. У нас всероссийский проект, уже международный проект «Собер солдата» онлайн, по которому мы находим погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлено 55 портретов защитников Отечества. Каждый из них загружен в интерактивный стол, благодаря чему можно узнать больше о человеке, его судьбе, боях, подвигах и наградах. Проект уже третий год пользуется популярностью у жителей Самарской области. Правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Ильич Азаров большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Я бы хотел сказать, что мы в этом году по поручению губернатора в окружном доме офицеров открыли большой патриотический кластер, где свое место получили наши крупнейшие патриотические объединения, у них теперь есть свой дом, в том числе и региональное отделение поискового движения России. Прикоснуться к истории и узнать больше о тех, кто добывал победу в годы Великой Отечественной. Все желающие могут до конца года. Владимир Маркин, Андрей Авдеев. Новости губернии. Проект «Жительница Самары. Наставник в будущее» стал одним из победителей всероссийского конкурса «Моя страна. Моя Россия». Он входит в президентскую платформу «Россия. Страна возможностей». Проводится ежегодно задача привлечь молодых людей к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов. Подробности в нашем материале. Ирина Емельченкова интерес к психологии начала питать в старших классах. Читала литературу, ходила на семинары. Но, как сама признается, более осознанное отношение к профессии появилось после 30. Нашла себя в профориентации, помогала юношам и девушкам выбирать будущее дело жизни. Особенно такая поддержка требуется детям-сиротам и находящимся под опекой. Это то, чем я могу им реально здесь сейчас помочь. И ведь вот эта профессиональная жизнь – это очень большая часть их жизни. Поэтому для меня вот важно вложиться в таких ребят, помочь и вот увидеть этот результат. Счастливую историю всегда приятно, интересно читать. И всегда так воодушевляет двигаться, работать дальше. Ирина поняла, что единолично с такой задачей не справится. На одной помощи с выбором профессии останавливаться нельзя. Поддержка требуется и на будущем рабочем месте. Каждому выходцу из детдома нужен ментор. Тот, кто с доброй улыбкой и горящими глазами, в том числе своим примером, привьет интерес к делу. Так родился проект «Наставник в будущее». С ним Ирина одержала победу во всероссийском конкурсе «Моя страна. Моя Россия». Я была очень рада, что все-таки нашелся отклик у экспертов на мой проект, и его по достоинству оценили, и как-то появилась мотивация, сила его делать дальше. 
Моя страна, моя Россия, всероссийский конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В нем могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Школьники, студенты, педагоги, активисты города и лидеры общественных движений. Победителям – стажировки, образовательные гранты и премии, информационное сопровождение проектов. Конкурс дает возможность проявить себя, найти новое предназначение, возможно, даже в жизни – Регионам помогает обратить внимание на то, что можно сделать лучше и дает понимание, как это сделать лучше. Ну а ребятам позволяет дальше учиться и находить новые пути, новые возможности. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество. Сообщество экспертов, педагогов-новаторов, инициативных молодых граждан, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел. Совсем скоро стартует 18-й сезон конкурса. У каждого жителя Самарской области есть шанс представить свой авторский проект. Нужно лишь подать заявку на участие и получить поддержку президентской платформы «Россия – страна возможностей» в ее реализации. Подробнее на сайте www.mayastrana.ru. Светлана Стрипкова, Дарья Зотова, Сергей Александров. Новости губернии. Воспитание духовного и физического здоровья в Самаре дали старт Покровскому автопробегу в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Участники проедутся по всей Самарской области и сделают полезные дела. За подготовкой наблюдали наши корреспонденты. Перед началом массового заезда участники автопробега отстояли молебен в Софийском соборе и сделали групповое фото на память. А после приготовились к долгому путешествию. Ведь за четыре дня им предстоит доехать до Новокуйбышевска, Воскресенки, Безенчукского района, Сызрани, Жигулевска, Тольятти, Виновки и вернуться обратно в Самару. На площадках на протяжении всего автопробега будут проходить мероприятия, посвященные в том числе и благотворительности и волонтерству. Акцию поддержали и спортсмены Самарской области. Они организовали сразу несколько оздоровительных тренировок для участников мероприятия. Ну, я думаю, что для спортсменов это играет огромную роль, духовная составляющая часть. Ну, дело в том, что я говорю, человек растет он действительно в гармонии, не только физически, но и духовно. Это самый, наверное, сильный пример и показания для каждого мужчины, для защитника нашего Отечества. Организаторы надеются, что за четыре дня участников должны объединить традиционные ценности жизни. Ведь именно их поддерживал князь Александр Невский. В следующем году мы будем праздновать 800-летие Александра Невского. Этот святой поддерживал, разделял ценности добра, ценности уважения друг к другу, ценности э Любви. Духовно-нравственные взгляды великого полководца организаторы постараются передать в полной мере подрастающему поколению. Так они хотят воспитать в детях достойное будущее нашей страны. Светлана Стрипкова, Наталья Матвеева, Роман Апарин. Новости губернии. Четыре тонны мусора собрали и вывезли с берегов Волги и ее притоков сотрудники Роснефти. В рамках Всемирного дня чистоты самарские нефтяники очистили почти 70 тысяч квадратных метров береговой линии. Территория сопоставима по площади десятью футбольными полями. Наша съемочная группа тоже не осталась в стране. Берега Волги и рек поменьше – излюбленное место отдыхающих и рыбаков. Следы пребывания человека здесь видны сразу. Они здесь бросают. Но не родилы. Есть такое, да? Ну, конечно. Сплошь и рядом. Ну, вот, вот лежат это не от меня. Мое вот все, что это. Я с тобой стараюсь. Убрать берега в рамках Всемирного дня чистоты вышли сотрудники дочерних предприятий Роснефти. Нефтяники признаются и сами любят отдыхать на природе, но относятся к ней бережно. Когда э, принимаю участие в данных акциях, что это неприятно, убирать чужой мусор, поэтому с собой такого никогда не оставляю. Забота об экологии в приоритете компании. Региону присутствия особое внимание. Сюда прилетали э, утки, лебеди. Ну, как можно любоваться в такой грязи на все это? Поэтому завод организовал такую акцию по сбору и очистке берегов э, для того, чтобы подать пример жителям и отдыхающим, также вот рыбакам, что нужно после себя убирать мусор. Эффективность экологической политики самарских заводов Роснефти отмечают эксперты региональных и всероссийских конкурсов. Предприятия неоднократно признаны победителями конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России». Мария Шпакова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. 
Теперь туристам, путешествующим по Самарской Луке, будет проще ориентироваться на ее территории. В Жигулевске установлен аудиогид «Место силы», представляющий собой, по сути, целую онлайн-энциклопедию национального парка и видеоуроки для экотуристов. Подробности в нашем сюжете. Пространство Самарской Луки теперь оцифровано. Новейшие технологии стали доступны туристу и в этом уголке нетронутой природы. Аудиогид проведет вас по самым потаенным тропкам. Онлайн-энциклопедия даст исчерпывающую информацию по всей флоре и фауне. Видеоуроки познакомят с правилами поведения. Все эти возможности дает проект компании МТС «Место силы». По мнению представителей профильных ведомств, такая цифровизация памятника природы поможет развитию туристического потенциала региона. Этот проект интересен для нас, потому что он несет пользу не только туристам и гостям нашего региона, но и полезен жителям, которые могут каждые свои выходные провести, получая новые впечатления и эмоции от нашей природы. Развитие туристического потенциала сейчас невозможно без новейших технологий. Например, таких как Big Data. МТС уже реализует такой проект совместно с властями региона. Мы будем предоставлять информацию Big Data о различных перемещениях, посещениях, статистических данных гостей и жителей нашего региона для того, чтобы сформировать более правильные туристические потоки, более правильно сформировать те рекреационные зоны, которые позволяют привлекать туристов на территорию Самарской области. Цифровизация парка уже дала свои результаты. Аудиогидом по Самарской Луке уже воспользовались больше двух тысяч туристов. Владислав Жирнов, Владимир Терентьев, Новости губернии. Они показали всем свой лучший улов от караси и щук до самов и форели. Определены победители фотоконкурса «Рыбацкое счастье», организованного Самарским областным вещательным агентством и сообществом «Рыбаки Самары». В этом году любители ловли прислали нам почти 700 фотографий из разных уголков области и даже других регионов. Это не только снимки добычи, но и блюд, приготовленных из нее, а также красочные зарисовки с берегов водоемов. Лучшие кадры выбирали подписчики нашего паблика в соцсети ВКонтакте, а также экспертная редакция, в которую входят организаторы и партнеры конкурса. Победителям достанутся резиновая лодка и спиннинг. Кто совсем скоро станет их счастливыми обладателями, читайте на сайте Сова.Инфо. Отмечу, что за четыре года проведения конкурса в нем приняли участие более двух тысяч фотографий. Уже завтра выходит новый номер газеты Волжской коммуны и вот лишь некоторые его темы. Карта местности Волжской коммуны продолжает свое путешествие по Самарской области, где берет начало одна из самых извилистых рек Европы и как в сельский музей попал космический спутник-разведчик. Все больше в Черниговском районе. Проекты наших земляков будут представлены на федеральном форуме Агентства стратегических инициатив. Лучшие получат финансирование. Какие идеи предложили жители региона? В губернии возрождают дубовые рощи. Специалисты приступили к сбору желудей. Из семян вырастет порядка 100 тысяч саженцев. Как собирают и где именно будут высаживать молодые деревья? Об этом и не только читайте в свежем выпуске Волжской коммуны от 16 октября. Печальная история, в которой улыбаются. В репертуаре «Грани» появился спектакль по пьесе сказки Евгения Шварца, написанной в годы Великой Отечественной и запрещенной во времена Сталина и Хрущева. На пресс-показе перед премьерой в Новокуйбышевском театре-студии побывала наша съемочная группа и расспросила создателей постановки, что они увидели в этой истории. Эльза, здравствуй, Гроша. У вас гости? Кто там? Это странник, прохожий. Да? Рапортуй громко, отчет его послал нас. В тихом городе, где ничего не случается, дракон требует девушек к себе в качестве дани. Но за 400 лет все к этому привыкли, перетирают в памяти добрые дела властелина, и два века не находится желающих сразиться с ним. Пока не приходит рыцарь, чужак по мышлению, спаситель по образу жизни. В роли Ланселота новый актер Грани Никита Башков, выпускник Академии Михалкова. Давно знаю об этом театре, поэтому приехал сюда. Все. Из Москвы? Да. Из Москвы? Да. да. Потому что это профессионализм, это можно расти, развиваться. Довольно-таки мощный театр. Образ дракона воссоздал Руслан Бузин. Для него в команде «Грани» начался второй театральный сезон. Он от меня очень далек. Ужасно далек. Я не такой властный, как Дракоша. Он намного мудрее, я не такой мудрый, он стратег. Я не так далеко не смотрю на мир, как он, на будущее. Вот. 
Ну, ну он клевый. Слава дракону! Для постановки «Дракона» по сказке Евгения Шварца перестроили зал театра студии. Зрители сидят с непривычной стороны, в масках и на дистанции. В качестве декорации помост трансформер и видеопроекции. Световое решение спектакля создал неоднократный номинант на премию «Золотая маска» Евгений Гансбург. Автором костюмов стала Любовь Мелехина. Музыку написал композитор и актер Арсений Плаксин. Он же исполняет спектакля сразу несколько ролей. До репетиционного периода же была, в принципе, готова почти вся музыка. Сейчас видение того Советского Союза и вообще того, про что Шварц писал. Он такой неровный марш. Вроде бы он марш, а вроде бы в нем уже вся музыка ломается. Жанр своего дракона режиссер Денис Бакурадзе определил как печальную историю, в которой улыбаются. По его словам, не хотелось ограничиваться привычной трактовкой пьесы, как сравнение с советской эпохой тоталитаризма. Есть в тексте 40-х годов и пересечение с событиями пандемии 2020-го. Впрочем, главная идея постановки в том, какие именно процессы проходят ее персонажи. Эта история принципиально для меня про свободу. Свободу? Что же для нас свобода? Когда границы закрыты физические, или когда мы можем везде перемещаться и быть внутри не свободны из-за образа мыслей, из-за того, что мы э, все время ставим себе какие-то определенные ограничения, эти барьеры. Даже при... Что такое физическая свобода или все-таки внутренняя свобода при... приоритетно? Внимательный зритель заметит и отсылки к Чехову, Бродскому, Островскому, Шекспиру, а также библейским событиям. Анна Ивахина, Алена Власова, Роман Апарин, Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте Сова.Инфо. У меня пока на этом все. Увидимся.